കേക്ക് ഐസിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീം എങ്ങനെ നല്ല സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് നമ്മൾ എന്തെല്ലാമാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക മനസ്സിലാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രീം നല്ല തണുത്തിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഏത് കമ്പനിയുടെ ക്രീം ആയാലും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അത് ഫ്രീസറിൽ വേണം സൂക്ഷിക്കാൻ എന്നിട്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുന്നേ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നേ എടുത്ത് ഫ്രീസറിൽ നിന്നും താഴെ വെച്ച് മാറ്റി വെക്കണം അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഉണ്ടായാൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ബീറ്റായി കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മൾ ഐസിങ് എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ക്രിസ്റ്റൽസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ഐസിങ്ങും മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ മുന്നേ നമ്മൾ താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ മാറ്റി വെക്കണം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം ക്രീം അതിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒന്നും പാടില്ല നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗളിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും ഐസ് വാട്ടറും ഒഴിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ബൗളും വിസ്ക്കുകളും രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് അതും നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ക്രീമിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നല്ല ലൂസായിട്ടുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് ക്രീം ഉള്ളത് എന്നാൽ നന്നായിട്ട് തണുത്തിരിക്കുകയും വേണം ക്രിസ്റ്റൽസ് ഒട്ടും പാടില്ല ഈ രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൗള് സ്റ്റീലിൻ്റെ ആവാം ഗ്ലാസിൻ്റെ ആവാം സ്റ്റീലിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ നല്ലതാണ് തണുപ്പ് കുറച്ചുകൂടെ അത് നിൽക്കും പിന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ക്രീം എപ്പോഴും ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗത്തോളെ ഉണ്ടാവാവൂ കാരണം ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നല്ല സൈസ് കൂടി വരും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബൗൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ലോ സ്പീഡിൽ ഇപ്പോൾ വണ്ണിലോ മറ്റോ ഇട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ ഏറ്റവും ലോ സ്പീഡിലിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക കുറച്ച് സമയം നമ്മളത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു അതിൻ്റെ ടെക്സ്ചർ ഒന്ന് മാറും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ നിറയെ എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇതാ നോക്കൂ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ ഒഴിച്ചതിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ തിക്കായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാലോ ഇതിൽ വെയർ ബബിൾസ് കാണുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കേക്കിന് വേണ്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വാനില എസൻസ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ ക്രീമിനനുസരിച്ച് ചില ക്രീം മധുരമുള്ള ക്രീം ആയിരിക്കും ചിലതിന് മധുരം കുറവായിരിക്കും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ഒരു മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂണൊക്കെ ചേർക്കാം ക്രീമിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് അത് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്നുമില്ല നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക ഹൈ സ്പീഡിലിട്ടിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ ബീറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ സ്റ്റിഫ് ആവുന്നത് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം തന്നെ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ക്രീം താഴേക്ക് വീണില്ലേ നല്ല സ്റ്റഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസ അർത്ഥം ഇത് സ്റ്റിഫായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനിയും നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യണം ഇടയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്ന് പൊന്തിച്ച് നോക്കി നോക്കുക ഇത് സ്റ്റിഫായി നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും ഇത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നും ക്രീം ഒന്ന് സെൻറ്ററിലേക്കാക്കി കൊടുക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ എല്ലാ ഭാഗത്തെ ക്രീമും ഒരുപോലെ സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് ബീറ്റ് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവ
അപ്പോഴും അത് ചാടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചോളൂ അത് നിങ്ങളുടെ ക്രീം നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെഡി ആയിട്ടുള്ള ക്രീം ഇതേപോലെ എടുത്ത് അപ്പം തന്നെ ഐസിങ് ചെയ്യരുത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വയ്ക്കുക ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് വെച്ച് തണുപ്പിച്ച് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് കുറച്ച് നേരം തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഇത് ഞാൻ തണുപ്പിച്ചെടുത്ത ക്രീമാണ് കണ്ടില്ലേ തണുപ്പിച്ച് എടുത്തതാണിത് നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്പാച്ചുല തിരിച്ചു വെച്ചാലോ ഒന്നും അത് ചാടില്ല ഇനി ഇതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഐസിങ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനിതൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നിറച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം കണ്ടിട്ടില്ലേ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആയാലേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് വെച്ചിട്ട് ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യാനായാലും ഐസിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തായാലും ക്രീം ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ പുറത്ത് വയ്ക്കാവൂ ഫുൾ ക്രീമും വിപ്പ് ചെയ്തത് പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ നിന്നാൽ ബേസ് കോട്ടൊക്കെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മെയിൻ ഡെക്കറേഷൻ്റെ സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ക്രീമൊക്കെ ലൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം പുറത്തെടുത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടില്ലേ നല്ല പെർഫെക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം കിട്ടും ഇനി ഈ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രീം ബാക്കി വരികയാണെങ്കിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ നല്ല ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വല്ല പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല എയർ ടൈറ്റായിട്ട് അടച്ച് ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ വയ്ക്കുക എന്നാൽ നമുക്കതൊരു ഒരാഴ്ച വരെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു കിലോയുടെ ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗമൊക്കെ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്രീം എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ അതാണെങ്കിലും എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് മാറ്റരുത് ആ നമ്മൾ ആ വാങ്ങിക്കൊണ്ട് വന്ന അതേ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ വെച്ച് നല്ല പോലെ കവർ ചെയ്ത് ഒട്ടും ഏറെ കിടക്കാത്ത രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കി ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാം ഉണ്ടാക്കി ബ്രി വിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്രീം നമ്മൾ എയർ ടൈറ്റാക്കി താഴെയാണ് വെക്കേണ്ടത് ഉപയോഗിക്കാത്ത ക്രീം നമ്മൾ നല്ല എയർ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലാണ് വെക്കേണ്ടത് അതൊന്നും കൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഇത് തന്നെ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഷെയ്പ്പ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ അല്ലറ ചില്ലറ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു